ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പപ്പായ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് പപ്പായയാണ് അപ്പോൾ പച്ച പപ്പായ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പപ്പായ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാരയിൽ നമുക്ക് ഈ പപ്പായ ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല പോലെ ബെൽറ്റായിട്ട് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായയിൽ പഞ്ചസാര നല്ല പോലെ പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ പപ്പ പപ്പായയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് വറ്റി കിട്ടുമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പപ്പായയുടെ നിറം മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തണുത്ത ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഏഴ് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാത്രം ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നല്ല പോലെ മെൽറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൈ വെക്കുക കൈ എടുക്കാതെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് കിട്ടണം അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഏകദേശം നിറമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ മതി പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പപ്പായ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഇതിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കറക്റ്റ് മധുരം വേണ്ട ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ച് സ്പൂണും പപ്പായ വിളയിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് സ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നല്ല പോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് മുട്ട അടിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല പോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കൂടെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിസ്മിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്ത്
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തി നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് ഞാനിത് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് അത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐറ്റംസിൽ അത് മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വിതറിക്കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വിതറിക്കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായി മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് അതുപോലെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം തണുത്ത ശേഷമാണ് ഞാനിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം ബായ്